வேண்டா சாதி விட்டு சாதி லவ் பண்ணி தொலைக்கிறீங்க உங்கள யார் கீழ் சாதியோ அவங்களை கொண்டுடுவாங்கடா லவ் பண்ற எல்லாரையும் கொண்டுடுவீங்களா கொண்டுட்டு சட்டத்தையும் போய் ஏமாத்திடுவீங்களா ஒரு இயக்குனரா வந்து அடுத்து வந்து கதாநாயகனா வந்தீங்க அந்த அது அது எப்படி நடந்து உண்மையே சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நான் சினிமாவுக்கு டேரக்டர் ஆகணும்ட்டு வந்து உதவி இயக்குனரை நான் முயற்சி பண்ண போது என்னை பார்த்த எல்லாருமே என்ன நடிக்க சொன்னாங்க என்னுடைய என்னுடைய குருநாதர் திரு வசந்த் அவர்கள் என்னை முதல்ல பார்த்த உடனே ரமணியன் அப்படின்னு என்னுடைய என்னை வந்து அவர் ஐயா ரமணியன் அவர்கள் வந்து வசந்த ஐயாவுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறாரு இது மாதிரி உதவி இயக்குனராக அவர் வந்து சேரணும் அப்படின்னா அப்போ டேரக்டர் வந்து கேளடிக்கன் மணி படம் எடுக்க போகிறாங்க அப்போ என்னை பார்த்த உடனே டேரக்டர் கேட்டது நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்டார் இல்லைங்க நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை நான் எனக்கு ஆடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆட்டி வைக்கிறது தான் விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னேன் டேரக்டர் தட்டி கொடுத்து என்ன தோலை வந்து கட்டி பிடிச்சார் அதன் மூலமாக நான் வந்து மதிப்புக்குரிய இயக்குனர் வசந்த் அவர்களிடம் நான் வந்து உதவி இயக்குனராக வந்து சேர்ந்தேன் அதன் பிறகு வந்து பாரதிராஜா சார் வந்து என்னை வந்து பார்த்தாங்க ஒரு ப்ரிவியூவில் வந்து பார்த்தாங்க யா யார் அந்த பையன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நடிக்கிறியான்னு என்ன வந்து கேட்டார் நான் மாதிரி வசந்த் அசிஸ்டன்ட் சார் நான் நடிக்க நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன் நான் டேரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் வந்து பூந்தோட்டம் படம் கதை சொல்லி முடித்த உடனே ரோஜா கமெண்ட்ஸில் மூணு ப்ரொடியூசர்ஸும் ஏக்தமாக அவங்க சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் நடிச்சிருங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த கேரக்டர் நீங்கள் நடிங்க அந்த முரளி கேரக்டர் இல்லை அதை வந்து நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க எனக்கு அதை நடிக்கிறதுல வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கருங்காலி படம் வந்து பண்ணுற போது இந்த கதையை நான் இப்போ பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு பேருக்கு சொன்னேன் அவங்கெல்லாம் நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு அதன் பிறகு நான் வந்து தேட்டரில் ஜெயலா ஜெயராவுகிட்ட போய் நடிப்பு பயிற்சிக்கு போயிட்டு அவர்கிட்ட ஊத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் நடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் அதன் பிறகு கோடை மழை களவு தொழிற்சாலை இந்த படங்கள்லாம் வந்து நடித்தேன் நடிக்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போது இப்போ நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்குது ஆனாலும் எனக்கு வெறித்தனமான எண்ணம் இன்னும் நான் நிறைய செய்யாமல் இருக்கிறது எதை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பல உணர்வுகளை நான் திரையில் கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து இயக்கி பல மிகச்சிறந்த திரைப்படங்களை கொண்டுட்டு வரணும் அதை கொண்டுட்டு அந்த என் மனதில் இருக்கக்கூடிய கதைகளை என் மனதில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை திரை காவியங்களா கொண்டுட்டு வராம செத்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு இப்ப இருக்கு வெளிப்படங்கள் நடிக்கிறதுக்கு அழைப்பு வருது இந்த இப்ப நான் வந்து இப்ப முந்திரி காடு படம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சில அழைப்புகள்லாம் வந்தது நான் இதை விட்டுட்டு போயிட்டேன் சொந்த படம் இதை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா இந்த படம் நின்றுடும் இந்த படம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்திடும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களை நான் வந்து தவிர்த்தேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தையில இருக்கு நிச்சயமா வந்து அந்த திரைப்படங்கள் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகும்போது நிச்சயமா நான் வந்து பண்ணுவேன் இயக்குனராக இருந்து நடிகராக நீங்க இப்போ நடிகராக இருந்து இப்போ தயாரிப்பாளராக இருக்கீங்க இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு இந்த சூழலுக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டதா இல்லை நான் எனக்கு தயாரிப்பாளராக இருக்கிறதுல வந்து அப்பவே விருப்பம் எனக்கு மிட்டாமிராசு நான் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ நான் நான் ஒரு ஒன்று ரெண்டு படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே அடுத்த படம் நான் வந்து ஓன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் ஓன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுகிற போது இருக்கிற நலன்கள் குறித்து அதிகமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் தான் உதாரணத்துக்கு இது என்னுடைய சொந்த படமாக இருக்கிற போது நான் யாருக்கும் வந்து என்னுடைய கருத்தை சொல்லி அவங்கள ஏற்க வைக்கணுங்கிற நிர்பந்தம் எனக்கு வந்து ஏற்படாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து பெத்தவன் அப்படிங்கிற நாவலை நான் முந்திரி காடுன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூசர்னா உங்களுக்கு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் என் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கருத்து சொல்லியிருக்கலாம் என் என்னுடைய கருத்தை நீங்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய விடயங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எனக்கு முரண்பாடு வரலாம் இப்போ நான் யார்கிட்டையும் பேசணுங்கிற தேவை கிடையாது பணம் என்னுடைய பணம் நான் எனக்கு சரியின்னு தோன்றத எனக்கு நியாயம்னு செய்கிற ஒரு விடயத்தை நான் வந்து படைச்சிருக்கிறேன் இதுதான் வந்து இந்த சொந்த படம் எடுக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அனுகூலம் அது அதனால இருக்கக்கூடிய லாபம் வந்து அதுதான் அதனால நான் தொடர்ச்சியா வந்து சொந்த படங்கள் எடுக்கணுங்கிறதுல ஆர்வமாக தான் இருக்கேன் அது எனக்கு பெரிய நஷ்டங்களையும் ஏற்படுத்துறது இல்லை இதுவரைக்கும் ஏற்படுத்தலை இந்த படத்தில் நீங்க எங்கேயும் நடிக
இல்லை நான் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்க நான் வந்து விரும்பலை ஆக்சுவலாக நான் அந்த திரைப்படத்தை வந்து ரொம்ப கவனமாக இயக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து விரும்பினே ஒழிய நடிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு ஏற்படலை நீங்கள் உண்மையான போர்க்களத்தில் இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரைப்போர்களம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இயக்குனர் செலவு உங்களுக்கு அந்த படையில் இருக்கும் போதே இருந்துதா இல்லை படையில் இருந்து வந்த பிறகு கதாநாயகம் அப்படின்னு சொன்னாவே அது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற சீரழிவு கலாச்சாரத்தை புகுத்துகிற ஒரு ஒரு கேடான ஒரு என்ன பெரிய கோட்பாடு நான் தள்ளி விடையா நாடு இந்தியா இப்படி பல சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் சினிமாவுக்கு நமக்கும் ஒன்றும் இல்லை அந்த கனவு சிதைஞ்சு போயிட்டு இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாது